Abbassiamo? Abbassiamo. Abbassiamo. Abbasso con così. riluttanza perché si sente così bene. Ma ah, sì, ma cosa sta suonando Giulio? <ride> allora, sta suonando il DAC SMSL di a 100, 100, giusto, sigla sì. per, pressoché impronunciabile, e con il quale sostanzialmente continuiamo il nostro micro viaggio all'interno dei DAC low cost, micro viaggio che devo dire si fa sempre più interessante perché a fronte di prezzi estremamente contenuti, direi ci stiamo... quasi ridicoli rispetto al wifi norma normale, esatto. fra virgolette. ci stiamo imbattendo in prodotti che sono obiettivamente Davvero di, di grande, di grande valore tecnico e sì. anche di grande valore musicale. musicale. Benissimo. Seguitici e ve lo raccontiamo. Giulio, eh, SMSL è un'azienda made in Cina. Made in Cina, tanto quanto è topping che abbiamo recensito. Bravissimo, quindi sono diciamo forse le, le, le due principali aziende made in Cina che ci sono. Sì. SMSL vorrei sottolineare è quella che tra tutte ha sempre l'ultima novità pronta che neanche quasi è... è, è è uscito il chip. Prova ne il fatto che adesso che la Saki K6, la famosa Saki K6, ha ripreso a produrre chip di conversione eh, e ha tirato fuori il 4499EX che è un chip nuovo e che deve essere abbinato al, eh, a un modulatore Delta Sigma separato che si chiama 4191, la SMSL che ha fatto dopo, Lo ha già implementato. Esatto, dopo una, una settimana dal, dall'uscita e, 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 e conseguentemente al, alla conferenza stampa del Monaco High End che ha fatto la Asaki K6, la SMSL ci aveva già il modello sia col, col, col Sabre 9038 che con il 4499 nuovo quindi da questo punto di vista è sicuramente l'azienda che più di tutti è sul pezzo okay. se vogliamo dirlo alla Dunque, romana per quanto riguarda questo convertitore che proviamo questa volta che poi veramente è una specie di nanerottolo tanto poco più grande del topping che abbiamo visto qualche settimana fa e, si tratta dell'entry level dell'azienda cinese il cui costo sicuramente è superiore a quello del topping perché qui stiamo a 179 euro Quindi, su diciamo. Amazon che poi di fatto è il loro canale di vendita. Esatto, perché questa è un'azienda, scusa se ti interrompo, tra quelle che non è distribuita ancora peggio per esempio della Musician che abbiamo provato qualche tempo fa. Qualche tempo fa. E, è però un DAC con delle diciamo, raffinatezze, delle accortezze che lo pongono sicuramente su una fascia superiore rispetto al topping, ad esempio il fatto che le unità di conversione sono due per un funzionamento in bilanciato in dual, mono. dual mono, dispone di uscite sia sbilanciate RCA che bilanciate XLR. Di un'alimentazione stratosferica per un prodotto, oh, così attenzione. lo vedremo. Eh? Ricorda ricordiamoci che laddove il topping che abbiamo provato la volta scorsa non aveva l'alimentazione interna, cioè prendeva l'alimentazione dai 5 volt dell'USB, questo dietro ha la vaschetta IEC, gli si attacca il cavo d'alimentazione. E ha un alimentatore sofisticato che vedremo dopo e quindi alla fine per 78 euro di differenza questo ha anche il controllo sì. del volume, quindi controllo del volume, doppio chip, alimentazione eh, sofisticata, uscite XLR, telecomando, eh, telecomando e, e, e poi una configurazione simmetrica, quindi bilanciata, cosa non aveva quell'altro. Oh, una cosa che a me ha colpito particolarmente di questo oggetto è l'ingresso Bluetooth. Ora vi chiederete perché, eh, per, perché mi ha colpito. Allora, mi ha colpito perché normalmente io gli ingressi Bluetooth tendo proprio a neanche prenderli in considerazione dato che li trovo sempre enormemente penalizzanti come qualità d'ascolto. Le non nostre so... figlie direbbero perché siete anziani. Perché sono anziano, ma <ride> vado verso <ride> i 60. Eh, sono... A chi lo dici? Eh, esatto. <ride> Anche se forse me li porto meglio io come colore di capelli. Come col... E come forse quantità. Eh. E, però comunque detto questo, eh, il bluetooth di questo scatolino è, è funziona, cioè si sì. sente, sì, si sente provato... in una maniera che non è penalizzante. Quindi a me la faccenda è piaciuta non poco. E, beh, insomma, direi che lo abbiamo, lo abbiamo inquadrato, abbiamo inquadrato a parole, non lo abbiamo inquadrato nel video perché Vabbè, nero, poi su, dopo, nero su nero, nero, su nero non si vede niente. L'unica cosa che non mi piace, ma che mi piace, sì. è l'ingresso USB. 
perché non è USB B ma è USB C, C. quindi piccoletto e, e era diciamo bisognava farlo per forza perché il pannello posteriore è piccolissimo sì. ma magari il cavo quello più bellino di qualche azienda esotica qui non ce lo puoi mettere no. questa è l'unica cosa però è vero che è un po' un segno dei tempi Apple eh, sì. ha abbassato la testa ha dovuto togliere il connettore Lightning dal prossimo iPhone 14 esatto. a favore dell'USB-C e quindi glielo concediamo glielo pure concediamo, a questo glielo SMS. concediamo pure a loro e come lo stiamo pilotando per chi se lo stesse chiedendo, forse nessuno, ma comunque mi piace Glielo dirlo. diciamo. Allora, qui... Mm, me lo scosto, eh, me lo scosto, esatto, prego. qui stiamo utilizzando un vetusto a questo punto, eh, Mini ITX, sul quale gira volumio. Versione 3.3 Universal, collegato evidentemente in USB al piccolo SMSL. Benissimo. Per un, come dire, un setup che funziona... Nasci Perfettamente. Qui. Passiamo a... Giusto, all'apertura. Speriamo <ride> bene. Speriamo <ride> bene. A dopo. Dunque Giancarlo, siamo in... Attenzione. 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 In sala... Come in si sala... dice a Napoli, il tavolo tra me. Nazica. Nazica a Roma. Nazica. Allora, siamo in sala smontaggio dove abbiamo, non senza una certa fatica... Sì, no, senza eh. una certa fatica, smontato e il con piccolo. una certa paura da parte tua e con una certa paura da parte mia perché lo sapete io sono sempre molto timoroso non tanto di smontare quanto poi di rimontare dove, dove lo, lo attaccheremo questo? e ristiamo un'altra volta con il flat va bene, <ride> sono fiducioso che, che ce la faremo ce, la fare. ce ne siamo venuti a capo con il lean figuriamoci esatto. se non ce la facciamo qui allora siamo qui per vedere il piccolo ma devo dire anche piuttosto raffinato SMSL inaspettatamente raffinato DO100 DO100 inaspettatamente raffinato perché insomma adesso ce lo guardiamo però mi sembra costruito un prodotto costruito molto molto bene e con un rapporto qualità prezzo che è, è, è definirei devastante perché sinceramente per meno di 200 euro siamo a 170 siamo, no, 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 siamo a 170 78,50 esatto, su Amazon esatto, su Amazon normale perché magari ricondizionato si trova ancora meno portate a casa un DAC eh, eccezionale sì, con eccezionale. obiettivamente costruito delle, benissimo adesso lo vediamo ma con delle soluzioni tecniche da, diciamo, da, da prodotto più importante da DAC più sì. importante effettivamente quindi va bene passiamo all'analisi all'analisi che sto facendo Giulio? Che sto facendo? Sto misurando la tensione... Stai tenzione... rompendo il DAC? No, sto misurando la tensione di alimentazione che è 12 volt più 12 volt e meno 12 volt. Io qua vedo zero. Ecco, Eccolo qua, meno, meno 12, 12 volt. Cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire Cosa questo? vuol dire? Vuol dire che questo bellissimo... Aspetta, stacco perché magari poi prendo la corrente. Questo bellissimo alimentatore eccolo qui, genera oltre al 5 volt che serve per i circuiti digitali anche un 12012 che serve per alimentare i circuiti analogici con un'ulteriore eccellente raffinatezza che è quella di questi due stati di stabilizzazione eccoli qua questo è sicuramente un 78012 e un 79012 per il ramo negativo che servono proprio per stabilizzare e filtrare i due rami di alimentazione analogici e questa è una cosa che per un DAC da sotto i 200 euro è fantascienza veramente fantascienza quindi io vorrei particolarmente sottolineare questo prima di tutto poi eh, ovviamente i due DAC Sabre e SS9038 che sono questi qua e addirittura 4 operazionali 1, 2, 3, 4 OPA 16, mi pare 12 o 1634, comunque dei, degli operazionali estremamente performanti che poi fanno capo alle uscite XLR e successivamente RCA, perché questo è, è intrinsecamente bilanciato, quindi ha anche un'ulteriore raffinatezza. Due parole sugli ingressi? Due parole sugli ingressi, un attimo solo perché volevo far vedere un'altra eccellenza di questo scatolotto, fa, fatemi passare il termine, che è eh, la, la scheda Bluetooth. Mm, vedremo poi in sala d'ascolto quanto 
il collegamento Bluetooth sia particolarmente performante ed è dovuto proprio a questo modulo Bluetooth che è anch'esso molto sofisticato. Gli ingressi facciamoli vedere. Bluetooth l'abbiamo già detto, USB-C, USB-C esclusivamente per questioni di dimensioni perché un USB-B qui non, non, non ci sarebbe stato, qualcuno dice che, che meraviglia hanno messo l'USB-C, io insomma avrei preferito un USB-B ma non c'è spazio, quindi ottico coassiale eh, e quindi diciamo la, la pletora di ingressi classica. Veniamo poi alla costruzione, gabinet in alluminio piuttosto semplice, questo è il pannello frontale, in il vetro. display in vetro, sì, il display semplice che si vede in trasparenza, poi dopo lo, ha, lo, lo, lo faremo vedere acceso in sala d'ascolto e con i carrelli. Questo è il decoder che caro Giulio, te lo dico, si collega qui, okay. quindi è rilassato che ce la facciamo a rimontarlo. E poi credo che possa bastare perché... Questo diciamo, è un encoder rotativo esatto, che quindi rotativo. gira, fa il volume e fa la selezione degli ingressi esatto. e tante tic, tic, altre tic, belle tic, cose. Tic. Ok. Ah, assieme a questo poi ricordiamoci che sì, c'è sì, anche sì. il telecomando. C'è anche il telecomando, sì, ma il telecomando, il telecomando, è roba da vecchia. Ok. Senti, gran bell'andare, gran bell'andare, decisamente. Te lo comprerai? No, non me lo comprerò, però, però lo consiglierò, ecco, lo consiglierò, lo consiglierò, ve lo consiglieremo. Ve lo, esatto, ve lo, ve, anzi, ve lo consigliamo. Ve lo consigliamo. Ecco. E, sì, perché, insomma, la cosa stupefacente, secondo me, è che, arrivati a questo punto, i DAC entry level hanno fatto un balzo talmente tanto elevato da veramente essere non degli apparecchi rinunciatari, cioè non degli apparecchi sui quali uno poi deve fare tanti compromessi. Certo, se l'impianto che uno ha a disposizione è un impianto molto importante, molto rivelatore, beh certo, il DAC altrettanto importante e rivelatore si fa sentire, ma per la stragrande maggioranza degli amanti della musica, degli ascoltatori, questi apparecchietti fanno veramente il mestiere loro. Immaginati con un paio di casse amplificate, no? perché poi questo DAC ha il controllo del volume, un controllo del volume efficace tra l'altro, sì, sì, sì. che non perde particolarmente di risoluzione anche a volumi bassi, perché ricordiamo che certi controlli di volume fatti non in modo analogico col potenziometro fanno, diciamo, fanno perdere risoluzione al segnale quando il volume, il livello è molto basso, lo fanno in quel modo il controllo del volume, in questo caso non è fatto così, quindi c'è anche questa ulteriore sofisticazione tecnica che davvero mi lascia, mi lascia senza parole e poi quello che tu dici è proprio vero perché la classe media si sta sempre di più assottigliando, mi viene quasi da dire scomparendo perché non è facile battere un DAC così da meno di 200 euro, eh, perché un DAC da 1000-1500 euro sicuramente va un, po', un pochino meglio, ma non abbastanza meglio da giustificare forse per la stragrande maggioranza degli audiofili una spesa di, di 700 euro in più, 800 euro in più. Oh, eh, tra l'altro, interessante, ma questa è una tipica caratteristica dei Sabre, la possibilità di avere, mi pare, 6 o 7 filtri di uscita digitali tra i quali scegliere, il che permette un buon livello di tuning del, del, del dispositivo, insomma in funzione un po' di quelli che sono i propri gusti e di quelle che sono le caratteristiche dell'impianto. Tutto poi si può fare attraverso il comodo tutto, telecomando. Il comodo, comodo, comodo telecomando. telecomando. Oh, due parole le direi, le spenderei, sullo stupefacente ehm... ingresso Bluetooth. Ingresso Bluetooth. Sì, perché io ho, ho collegato il mio smartphone che è uno Xiaomi 12 Pro eh, in Bluetooth nella modalità LDC, che è la modalità che garantisce 96 kHz 24 bit con Cobuts, e ci siamo rimasti senza parole. 
Sì, l'ho detto nell'introduzione, io normalmente sono piuttosto scettico nei confronti degli ingressi USB, però, Bluetooth. Eh, scusate, Bluetooth. Bluetooth. però questo qui francamente veramente andava, andava bene e mi viene da pensare a questo punto che un microimpianto costituito da una coppia di casse amplificate, questo eh, DAC, un telefonino con Cobuts, Stai, stai proprio un, un profumo, come esatto. si dice. Esatto, stai un veramente un, un signore. Quindi, mh, veramente, insomma... E anche Giulio, permettimi, senza, eh, eh, diciamo, eh, può, può, può essere abbinato anche a un amplificatore che il DAC incorporato non ce l'ha, anche da 1000, 1500, perché eh, certo. sinceramente come qualità... Eh, <ride> dunque, se... Eh, Diciamo, ci vogliamo dilungare un attimo sull'analisi, eh, come posso dire, sonica di questo DAC, e quello che posso dire è che ha una gamma bassa e, diciamo, autorevole, fra virgolette, eh, il che eh, magari può significare, eh, letto in filigrana, eh, talvolta un pochettino esuberante. E una gamma media, secondo me, corretta, comunque in un equilibrio di neutralità generale, quello su cui qualche volta ho percepito una certa insistenza sono i registri alti, adesso mi veniva in mente i piatti della batteria del disco degli Spyro Gyra che stavamo sentendo e li ho sentiti parecchio spostati in avanti e quindi ecco magari forse questo potrebbe essere un, un aspetto diciamo caratterizzante. Detto questo, lo promuoviamo assolutamente a pieno, anche perché secondo me all'ascolto, per quello che ho potuto sentire io, per quello che ho sentito io, è, è assolutamente eccellente. Mi è piaciuta molto l'omogeneità dell'emissione, ecco, molto molto omogeneo, bello, ritmico, quindi un gran bel prodotto, per cui lo promuoviamo a pieno. Okay. Grazie. E alla prossima. alla prossima. Ah, e non dimenticate, subscribe. Ah, subscribe, subscribe, mi raccomando. Ciao. Ciao.